17 con 37 minutos, estamos de vuelta a un bloque más de este programa denominado 5 Días Agro, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, por supuesto. Y como yo les menciono, en cada jornada, compartiendo con invitados de primer nivel, conversamos siempre con los protagonistas, vamos hasta la noticia para que esto no se vaya volviendo un teléfono cortado y terminamos informando, digamos, ya por las ramas lo que está aconteciendo y vamos haciendo estos análisis de cómo están los principales sectores del ámbito agropecuario en general, porque son muchos rubros lo que hoy están moviendo todo el campo paraguayo, que si no es el más importante, es el segundo más importante pilar de toda la macroeconomía, acompañado de la energía, la ganadería y todos los principales commodities a nivel país. Con él tenemos el compromiso de mostrar cómo se está trabajando, qué clase de iniciativas se lleva adelante y cuál es el camino también que se debe seguir buscando un poco más de, diversi de diversidad, inserción de tecnología, que es un poco de lo que vamos a hablar en esta tarde, y también en la inserción de nuevas industrias porque en los últimos años van desembarcando importantísimas industrias que están buscando mover un poco el, el suelo aquí en términos de biocombustible, por ejemplo, muchas industrias que están, digamos, proyectando y esto va a cambiar definitivamente el rubro o la industria de los agronegocios, eh, digamos, girando un poco el norte hacia lo que se viene de ahora en adelante. Pero esto... Al margen, vamos a conversar esta tarde de cómo se está trabajando en términos de biotecnología, modificación genética, edición genética, que son todos estos términos que estamos escuchando últimamente en cuanto a cultivos transgénicos, por ejemplo, y el gran tabú que se genera por, eh, digamos, en la población en general, ya que al desconocer ciertos términos automáticamente terminamos rechazando también y esto no tiene nada que ver porque, por supuesto, eh, hablamos de un profesionalismo, de muchos años de investigación, tecnología y trabajo de muchos profesionales detrás para ofrecer mayor, no solamente calidad, sino dinamismo, potencialidad, efectividad y productividad, todo esto combinado en un solo punto. La tenemos con nosotros a la ingeniera Estela Ojeda, ella es gerente general del Instituto de Biotecnología Agrícola aquí del Paraguay, para comentarnos un poco cómo están trabajando hoy día y un poco lo que se viene para el campo de más adelante. Ingeniera, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí, por fin en piso, porque yo he conversado varias veces con la ingeniera vía Zoom, vía llamada telefónica, le llamé varias veces para algunos artículos en el diario, pero hoy por fin podemos conversar presencialmente. Encantada, David. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para conversar sobre algunos temas de los trabajos que estamos haciendo. A grandes rasgos, ingeniera, ya que está usted con nosotros y de primera mano puede resumirnos esto. Hablamos mucho últimamente de modificación genética, cultivos modificados genéticamente y la gente que no conoce, el ciudadano común, piensa que automáticamente pones una fruta en el laboratorio y le empezás a inyectar todo tipo de químicos y ahí sale una cuestión irreconocible, pero esto no tiene nada que ver. No, no es así. En realidad, un poco eso... Y es bueno un poco, porque a veces cuando hablamos de biotecnología, la gente claro, tiene esa, ese, concepto. Esa, ese concepto. Es más, a, a veces algunos artículos aparecen con esos dibujitos. <ríe> Bien amarillistas con ese concepto. De, de esa forma. Pero biotecnología simple y llanamente es la utilización de los seres vivos para eh, tener un producto o un servicio. Y ahí hay muchas diferentes tecnologías, ¿verdad? Y estas diferentes tecnologías cada vez van digamos, evolucionando, sí. siendo más, más precisas, más exactas, también todo el acompañamiento de evaluación y todas esas tecnologías, ¿qué es lo que, es lo que nos hace? Es, nos ayudan, son herramientas para el mejoramiento vegetal, sí. algunas también se utilizan para el mejoramiento animal, pero ¿con qué objetivo el mejoramiento vegetal? De, uh -huh. Para tener todo eso que, hablam, que hablaste recién, ¿verdad?, sí. de, tener resistencia a enfermedades, mayor producción, sí. eh, atender un poco las condiciones del clima que hoy está cambiando, ¿verdad? ¿Y por qué todo eso? Y bueno, porque tenemos que ser más eficientes en los recursos, en el espacio que tenemos, ¿verdad? Y, y bueno, entonces tenemos que usar tecnología. Incluso en alguna ocasión con la ingeniera habremos conversado y planteamos esto, o sea, yo le planteaba que este impacto que tuvimos en la sequía pasada, donde perdimos casi un 60% del rendimiento, si se hubiese aplicado cultivos modificados genéticamente con mayor resistencia a la sequía, al estrés hídrico, quizás ese margen de pérdida hubiese sido mucho menor, iban a estar más preparados para resistir este embate, ¿no? Realmente es así, eh, hoy hay eventos, ¿verdad?, eh, eh, biotecnológicos que tienen, dan a, la, a las plantas eh, tolerancia a la sequía, 
se tiene ya en soja y utilizando en trigo, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestro programa de mejoramiento estamos trabajando con eh, el evento en soja, introduciendo nuestras variedades. Si todo va bien, tal vez en tres campañas podamos tener algo que ofrecer. Pero no solo eso, no, no solo en, en, en la tecnología en transgénesis, sino ya también se está trabajando en esta otra tecnología de la que hablaste, la adición génica, uh -huh. también se está trabajando buscando eh, darle esa tolerancia al, al, a las a la altas temperaturas, sí. a la falta de agua, a las plantas. ¿verdad? Y tenemos que hablar más de esto seguido, ingeniera, porque lastimosamente los eventos agroclimáticos son cada vez más... Eh, poco predecibles, están llegando continuadamente, no se puede descartar del todo un tercer evento de la niña, si esto se llega a dar forma drástica, el campo, ¿hacia dónde va a ir? Y si realmente el, el clima es algo que no podemos controlar, sí. entonces la forma de minimizar sus efectos son utilizando un, una variedad, un, un material que tenga ese buen comportamiento a, a, a esas condiciones sí. de, de estrés, o eh, también aplicar el, el manejo del suelo, no nos olvidemos mantener la cobertura del suelo, sí. hacer la rotación de cultivos, eh, con eso estamos conservando nuestro suelo, mejorando nuestro suelo, pero también estamos minimizando esos efectos de eh, la falta de agua o las altas temperaturas, porque fíjate, vos, tal vez en esta campaña que pasamos hablamos mucho de... La el estrés hídrico, sí. ¿verdad? pero en realidad también hubo otro factor muy fuerte que, que son las altas temperaturas, que a veces hubieron zonas a lo mejor que no fueron tan afectadas o, o no fue tanto la falta de agua, sí. pero el estrés. O aquellos productores que tuvieron, o sea, tienen inclusive sistemas de riego, uh -huh. ¿verdad? pero el comportamiento no fue digamos, igual a esos años en que el, el estrés por alta temperatura era, digamos, menos. Uh -huh. Y se da un contraste muy, muy, muy invasivo y agresivo para la planta en estos casos, ¿no? Y realmente es así, o sea que juntarse alta temperatura y uh -huh. deficiencia de agua... Sí. No hay ser vivo que, que aguante, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y en cuanto a las variedades de esos capar, ¿cómo venimos trabajando, ingeniera? Porque tengo entendido que se estaba haciendo una fuerte campaña por parte de Invio y muchos otros, digamos, carteras estatales también que están acompañando a esto para llegar a insertar y que el productor se anime a utilizar más estas variedades. Sí, eh, realmente nosotros seguimos insistiendo con soja par. Tenemos las cinco variedades de, de sojas. Eh, liberado y comercialmente la que tenemos en eh, alianza con el con el IPTA, el uh -huh. Instituto de Investigación Agraria. Y bueno, estamos impulsando, incentivando y, y creo que se genera también el interés. Condiciones como la que pasamos hace que el productor busque aquellas variedades más rústicas, sí. ¿verdad? Que, que, que puedan, eh, digamos, satisfacerle o, o, o darle, asegurarle la producción. Y creemos también importante la, las variedades de soja par para, para ese grupo de productores que hoy están entrando uh -huh. a la, eh, de la agricultura familiar y que está entrando en la producción de soja, de granos. Llamadas de escala. Eh, sí, y, y como, como empiezan recién a, a trabajar, o sea, necesitan variedades más rústicas, claro. hay que trabajar el suelo. Y entonces para, para esos casos ahí está. Por la ese margen de error que pueda llegar a darse, entonces más resistencia necesita. Exactamente, y ahí tienen entonces la, la variedad de soja par. Y sí, estamos eh, trabajando en eso. Lastimosamente también no podemos negar, ¿verdad?, uh -huh. que tenemos eh, una alta, eh, hay una alta tasa de, 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 de área que no usa. Por ejemplo, semilla certificada que mm. afecta a todo, sí. de las cuales no sabemos qué porcentaje es uso propio que está permitido al productor, ¿verdad? Y qué porcentaje es comercio ilegal. Sí. Entonces, Sería, yo creo que con el censo agrícola, ojalá que podamos tener datos más certeros en torno a cómo se trabaja. Ojalá podamos mm. tener esa información, es importante, 
Pero importante también que nosotros los que estamos en el, en el sector y sobre todo trabajando así con tecnología, seguir insistiendo al productor la importancia que es de que ellos tengan tecnología y que, que se valore esto. Así como valoramos tecnología en, en cualquier área nuestra, de nuestra vida, ¿verdad? A veces, bueno, compramos, de acuerdo a nuestras posibilidades, un, un vehículo de mayor, claro, de, mayor, de mayor capacidad, de mayor costo, sí. ¿verdad? O a veces uno de menor. Y eso está lleno de tecnología. Y bueno, las semillas también traen todas esas tecnologías. Es importante valorar eso sí. porque, como siempre digo, nosotros no vamos a dejar de ser un país agrícola y necesitamos desarrollar tecnología, mejorar y bueno, y desde Invía un poco estamos con esa visión de seguir desarrollando tecnologías para ofrecer al productor. Y como comentamos detrás de Cámara Ingeniera, es importante mostrar esto, visibilizar, explicar los puntos ciegos, esas partes que están a oscuras, que se genera mucho tabú en torno y hablar siempre con transparencia, de forma clara y directa para que se pueda entender. Porque el productor sigue siendo muy tradicionalista, prefiere ir a lo seguro. Esto funciona desde hace dos décadas, me quedo con esto, en vez de tratar de arriesgarme y probar cosas nuevas que quizás podrían funcionar mucho mejor todavía. Sí, eso... Eso es así, ¿verdad? Pero también el productor es innovador y uh -huh. quiere tecnología. A veces lastimosamente, también sobre todo lo que son las biotecnologías, eh, nuestro sistema regulatorio, a veces no acompañan ese, ese proceso, uh -huh. ¿verdad? Tenemos caso de eso. Y bueno, eh, tenemos que seguir trabajando todo, creo que para desarrollar, para el desarrollo del, de, del agro uh -huh. es importante el, el trabajar en conjunto, sector público, sector privado, en la generación de la tecnología, después en la disponibilidad, ¿verdad? Eh, necesitamos eso. Uh -huh. El gobierno está apostando últimamente, está invirtiendo más en investigación de biotecnología, esto me imagino que también es un aliciente, un respiro muy grande para ustedes. Sí, están, están eh, trabajando, están eh, desde el ministerio también se están acompañando mm. mucho a los a los a estos productores de la agricultura familiar, mm -hmm. no digo pequeños productores, ¿verdad? Porque en realidad tienen un tipo de economía que necesita sí. ese acompañamiento. Y, y bueno, lo están acompañando para eh, que las tecnologías lleguen a ellos y eso es muy positivo. Definitivamente. Y desde el envío, ¿cómo trabaja la ingeniera? Entendiendo un poco cuáles son los principales eh, pilares, por ejemplo, para este 2022, seguir apostando a las variedades de soja paro. Hay muchos otros puntos donde abocarse. Sí, nosotros desde el envío un poco hemos desarrollado más nuestro programa de mejoramiento de soja. Bueno. Eh, no solo tenemos alianza con el IPTA, de las cuales sal, sal, surgen estas cinco primeras variedades dentro de ese programa. Seguimos trabajando, hay ya también materiales nuevos, eh, líneas avanzadas con posibilidad de entrar. Pero también tenemos nuestra alianza con Verdeca, por ejemplo, que es sí. un joint venture de, del grupo Bioceres. Ellos son dueños de la tecnología HB4 que es el evento transgénico que tiene tolerancia, tolerancia al estrés hídrico. Entonces estamos trabajando con eso, ya tenemos algunas líneas avanzadas. El otro, eh, la otra línea de trabajo es la pilar genes de, de roya. ¿verdad? La soja par que tenemos ahora tiene un gen de resistencia, pero estamos trabajando en tener más genes de resistencia con mejoramiento convencional, pero apoyado con análisis molecular. Que si bien en los últimos tres años la roya parece que le dio un respiro a los productores, sabemos que está el hospedero, está el patógeno y las condiciones mm. ambientales fueron las que no se dieron por, lo, por el seco. No se puede seco. descansar y dar por hecho que ya no es, va a acontecer. Exactamente, empiezan las lluvias <risa> y sí. las temperaturas adecuadas y bueno, y en ese sentido es bueno tener materiales con eh, mayor eh, resistencia mm. a las diferentes razas de, de roya. Y eso que hace, eso también ayuda al productor a disminuir eh, 
eh, en costos, ¿verdad? En el uso de fungicidas, por un lado, pero también se hace un trabajo más amigable con el ambiente. Claro. Se disminuye el uso de eh, agroquímicos. Bueno, entonces seguimos trabajando en esa, en esa área, eh, nuestro programa de mejoramiento. Por otro lado, también, si bien trabajamos en todas esas tecnologías, estamos buscando variedad de, de mejor adaptación para la zona del, del, del Chaco, sí. ¿verdad? Porque también es un área que se está abriendo. La nueva promesa del Chaco Paraguay. Exactamente. Y es un lugar, o sea, que es una región en que tenemos que encontrar la tecnología adecuada, no solo la, la, las variedades, sino también el, digamos, el manejo, sí. la parte de manejo. Y en ese sentido estamos trabajando eh, para... Eh, eh, digamos, eh, seleccionar líneas en, en esas condiciones y tener eh, variedades mejor adaptadas, porque sabes, hoy lo que, se, lo que se está yendo para allá son las que más o menos tienen ciertos, eh, un ciclo uh -huh. de cultivo, pero son las que se utilizan en la región oriental sí. y bueno. Tienen estamos... que ser diferentes y específicas para la región. Sí, El clima es radicalmente diferente. Es totalmente diferente, el suelo es diferente, sí. o sea, no solo siempre se, se ha hablado de, bueno, el, la deficiencia hídrica, pero no es solo eso, es el suelo, el suelo es bastante heterogéneo, una misma parcela, sí. las altas temperaturas, entonces todo eso hace que, que uno tiene que tener eh, materiales adecuados. Uh -huh. Y para comprender un poco más en términos coloquiales, ingeniera, quizás el televidente, yo mismo me lo pregunto muchas veces, ¿y por qué no se toma simplemente un HB4 y se empieza a plantar en el suelo eh, nacional? ¿Cuál es el proceso? ¿Eso directamente no va a germinar así? No, en realidad HB4... Es, o sea, el evento HV4 es un evento que le decimos, entonces es un, una, una construcción uh -huh. eh, estable que se hace y, y ahí hay un gen. Fíjate que la soja tiene 25 mil genes. Ok. Y es un gen que, que, se, se, le inserta. que se le introduce. Entonces, todos esos 25 mil genes tienen, actúan y eso le da la característica a la variedad, porque yo puedo tener... Una soja uh -huh. que tengo el gen HB4, pero si esa, eso no tiene el ciclo que preciso, que no tiene, no da el rendimiento que preciso, no me claro. sirve de nada, porque al final el productor lo que quiere es rendimiento. O sea, claro. el productor quiere todo, no podemos darle <risa> todo, tenemos sí. que tratar de buscar la mejor combinación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y por parte de otras carteras del sector privado, hay mucho más interés en apostar hoy a la biotecnología porque se empieza a observar a nivel internacional los grandes beneficios que produce la misma. Sí, las empresas, las multinacionales, eh, tienen, su, tienen los eventos, eh, en Paraguay hay varios eh, eventos aprobados, eh, por ejemplo, en, en este momento la empresa... Eh, en esta campaña va a ser el lanzamiento de una nueva tecnología en soja, uh -huh. que es el Intacta 2 Extem, ¿verdad? que tiene una eh, tolerancia a un herbicida, además de eh, resistencia a, a lepidópteras. Uh -huh. bueno, eh, las empresas están, las empresas, eh, las multinacionales tienen ¿verdad? Y, y apuestan. ¿verdad? Y bueno. Y también están apostando y, y trabajando, de, o sea, se están desarrollando estas otras tecnologías que lo transgénico así un poco rápidamente es sacar el gen de una especie uh -huh. e introducir en otra. Okay. Pero estamos en las nuevas tecnologías sí. y entre ellas que se tiene la, que es la edición génica. ¿Y qué es la edición génica? Y es así, como que estás escribiendo el texto, usamos okay. el celular, sí, sí, escribimos... Sí. Oh, Tuve un error o, o no que ah, ¿qué puedo hacer? Editar, okay. ¿verdad? Editar, copiar, borrar, sacar alguna y mejorar tu texto. Bueno, Perfecto. eso mismo se están haciendo con los genes, una tecnología más rápida, más fácil, pero dentro mismo de, una, de la especie, a veces hay combinación con transgénico, entonces... O sea, se obtienen resultados mucho más rápidos sí, y más precisos, me imagino. Más preciso y hay diferentes tecnologías, pero como, como son cosas nuevas, uh -huh. también ahí surge el tema de las reglamentaciones, sí. ¿verdad? De, de, de cómo se va a... a Paraguay, a ¿cómo está en, en ese punto en torno a la aceptación de toda esta biotecnología? 
Bueno, nosotros tenemos nuestras reglamentaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, justamente en esta semana estuvimos participando en el Congreso de Semillas, organizado por la Asociación de Semillas de las Américas, ¿verdad? Y donde eh, siempre en estos congresos de semillas los temas son biotecnología, eh, propiedad intelectual sí. y, y la parte fitosanitaria, que son cosas que afectan al comercio de semillas. Y bueno, ahí el foco fue edición génica, ¿verdad? Y, y bueno, y, y se mostró esto de, de la tecnología que hay, de, de todas las oportunidades que nos ofrecen, pero un poco que los países están algunos con, con temor sí. en cuanto a las reglamentaciones. Y bueno, en un mapa un poco ahí mostraba que Paraguay tiene una reglamentación, digamos, eh, con, con los países de, de, del MERCOSUR, que, que, que dice que se va a, a atender, digamos, a, a aquel, a aquel producto que es solo edición génica, donde no hay un transgénico, es decir, que yo solo hago, evito los genes y hago un cambio dentro del mismo genoma uh -huh. de la especie, ¿verdad? Bueno, eso va a ser tratado como un convencional, ¿verdad? Pero si... Además de eso, hay una transgénesis, se trae genes y se, se introduce en el, en, el, en el material, ¿verdad? Entonces, eso va a ser tratado como, eh, como un transgénico que tiene su normativa. Tenemos una comisión de bioseguridad que evalúa todo eso. Hay todo un proceso previo claro. antes de su utilización. Y bueno, tenemos la normativa. No sé si hasta este momento alguna empresa presentó alguna solicitud, pero tenemos una normativa para atender eso. Entonces, el día que se presente, esperemos que, que, que haya una atención rápida, ¿verdad? Porque sí, la, eh, lo, que, lo que estamos aprendiendo o estamos viendo en estos eventos es que la, la edición génica ofrece un montón de posibilidades. Sí. Se abre un nuevo paradigma a partir de ahora de la edición genética, ¿no? Realmente es así y importante saber que necesitamos comer, que necesitamos a las plantas para las sí. industrias, necesitamos comer tres veces al día, necesitamos las plantas para la industria, necesitamos las plantas para vestirnos. Claro. O sea, necesitamos entonces... Hay que ir mejorando y tenemos que ir buscando de, de forma tradicional, no podemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir mejorando y para eso está la, la tecnología. ¿Y por qué se genera tanto tabú, ingeniera? ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿qué es lo peor que podría llegar a pasar, digamos, si es que los procesos de seguridad, de investigación, de prueba eh, son tan rigurosos? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y a veces es de conocimiento uh -huh. y a veces tal vez tinte político, ser, sí, económico, sí, sí. Sí. ¿verdad? Eh, tenemos... Conflicto de intereses de por medio. Conflicto de, de, inter, de, de intereses de por medio de países, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso, eh, bueno, lo que se nota un poco en este tema es que la, la América Latina, nuestra parte, o sea, América, la parte del norte y, y, y parte de América del Sur, ¿verdad? Está un poco adelantado uh -huh. y, y en, 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 en el interés de eh, introducir esas tecnologías a nuestros procesos productivos, ¿verdad? Algunos países están también adelantados en sus reglamentaciones y porque, y porque somos los países productores. Sí. Somos los países productores, sí. ¿verdad? entonces tenemos que, que producir y, y, y tenemos que estar eh, atentos y creo que también abiertos. Uh -huh. y, y, y creo que a veces ustedes que trabajan en la parte de comunicación es muy importante, también tienen un valor muy importante de contar al al público claro, en general, que se, esto, que, se que se hable qué son estas tecnologías, porque a veces le llega esa información, eso que me dijiste, que bueno, ven algo, una, una zanahoria con oreja y con dientes, claro. y, y, y no es no así. No tiene nada que ver con no, eso. No, tiene, no, na, no es así. Y todos los alimentos que consumimos, digamos, no son lo que era o lo que estaba en sus orígenes. Claro. En todo ha, ha habido un proceso de mejoramiento, 
que fue cambiando o que fueron mejorando las técnicas, de acuerdo también a, a cómo la tecnología, el, el, el conocimiento va, va creciendo. ¿verdad? Claro, aparte que se alinea con todo tipo de los objetivos de desarrollo sostenible, producir más por menos, cuidar más el medio ambiente. O sea, si uno pone en la balanza todos los pros con, con los contras en teoría, casi no tenemos contras que puedan llegar a contrarrestar los beneficios y ventajas que se consiguen con esto. Así mismo, pero fíjate, David, so, en el 96 se liberó la, la soja, la primera soja transgénica, la soja RR1, uh -huh. que bueno, que en Paraguay se, se autorizó en el 2004, verá, 96 también en la Argentina. Entonces, uh -huh. tenemos más de 25 años de estar consumiendo. Muchos países que no lo quieren, lo mismo no lo quieren sembrar, lo están consumiendo, sí. pero siguen, se sigue diciendo que hace mal y hasta hoy no hay una evidencia, ¿verdad? Científica que, cause... que contrarreste. Exactamente, entonces hay suficiente evidencia de, lo, de sus efectos positivos, sí. ¿verdad? Tanto en el ambiente, en la economía, ¿verdad? En el organismo. En el, y sí, entonces... Eh, eh, Digamos, se está esperando que aparezca algo, uh -huh. algo negativo. Y mientras que se está esperando que aparezca algo negativo, a veces no se accede a las tecnologías. Se está perdiendo tiempo de oportunidades que podríamos aprovechar ya nosotros porque tenemos ese valor agregado tremendo. Realmente eh, es así. Pero para eso necesitamos informarnos, uh -huh. necesitamos que, que los los técnicos, los profesionales que están en aquellos lugares claves de, de, de toma de decisión, de evaluación de estas tecnologías, estén informados, estén, eh, estén digamos, capacitados sí. y que tengan el respaldo para que puedan tomar las decisiones adecuadas y no nos quedemos, digamos, así en un stand-by sí. por... Eh, no querer tomar decisión o, o, o por o pues por temor, políticas que o, ni vienen al caso y para que vea la biotecnología a veces le hacen mucha guerra a la biotecnología pero un poco a lo mejor la audiencia puede ir a buscar pero el, el primer producto biotecnológico que se liberó fue antes de la de lo que es para el agro uh -huh. verdad fue la insulina Imagínense. Y la insulina hoy estamos usando, eh, insul o sea que se está usando. ¿Cuántas eh, millones de vidas se salvaron? Y sí, y es, es transgénica, ¿verdad? Entonces, a veces un poco la información que se larga tergiversada sí. hace que, que afecte. Al, al sector agro. ¿verdad? Y tenemos que ser más responsables, tanto los que estamos informando como los que reciben la información, porque hoy tenemos esto al alcance de la mano del teléfono, simplemente con escribir dos palabras ya tenemos toda la información al alcance. Sí, así es. Te comento que, por ejemplo, como la biotecnología, hay, hay una, una tecnología, ojalá podamos nosotros llegue aquí, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, el mosquito transgénico. No sé si has escuchado. Nunca escuché, señora. Nunca escuchaste. No, 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 no. El mos mosquito transgénico, bueno, eh, es, eh, hay, mosquito, hay un mosquito transgénico, uh -huh. ya está liberado en Brasil, es de una empresa de Inglaterra. Y este mosquito, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que se le hizo a, a la... A la hembra uh -huh. se le ha puesto un, un gen, ¿verdad? Entonces, que ella, digamos, cuando se cruza con el macho, da, la, produce las crías, o sea, ¿verdad? Tiene, sí. Pero estas son infértiles. Okay. Entonces, ¿qué te hace eso? Que no se multipliquen Exacto. los mosquitos. Y eso, ¿para qué? Para un país como nosotros, ¿Cuántos problemas hubo con el dengue, sí. con la chiquinguña, sí, con la... Exacto. ¿Cómo es el, el otro? Sí, eh, Zika. Zika, y, y bueno, y si con este mosquito podemos utilizar este mosquito, ¿cuánto vamos a eh, disminuir los costos de salud pública? Sí. ¿Verdad? Y la tecnología está, está disponible. O sea, tenemos, ¿Qué falta entonces? Y bueno, y que falta que nuestra, que las autoridades, los responsables, sí. atiendan eso, esos pedidos, ¿verdad? Sí. 
de solicitud, ¿verdad?, para que se, se evalúen. Y bueno, y así hay muchas tecnologías que no es solo para el agro, el beneficio, ¿verdad?, está el, el, el arroz dorado que tiene, que tiene, digamos, el arroz de por sí, es deficiente uh -huh. en, en, en vitamina A, ¿verdad?, y bueno, los, los países del, del, del oriente utilizan mucho el arroz en la alimentación, entonces claro. hay un gran problema de... Eh, ceguera, sobre todo ceguera infantil. Y el arroz dorado es un, un, un producto de la biotecnología transgénico que es el, el, el arroz produce provitamina A okay. y te comento, hace más de 20 años que estuvo en avalación y hace poquito se liberó comercial. ¿Por qué? Porque, la gente no, porque los países no quieren liberar. Claro. Entonces... Las tecnologías algunas favorecen al consumidor, las que nosotros tenemos, bueno, favorece al, a la producción, sí. al ambiente, ¿verdad? Hay otras que, que favorecen a la salud pública con el, como el mosquito y después las vacunas, hay un montón de, de vacunas, digamos, tanto de uso, eh, eh, digamos, humano uh -huh. como animal sí. y bueno, una de las vacunas del COVID fue, fue de producto de, creo que de visión génica, entonces uh -huh. estuvimos usando y, sí. y se usó cuando se, quiso, se, se usó. Y bueno, tecnología hay en todos los sectores. Y una lista infinita de los beneficios que se han logrado en los últimos pocos años, porque hablar de dos décadas atrás es muy poco tiempo para todo lo que se ha logrado. Realmente es así. Entonces, bueno, la biotecnología está ahí, está en nuestra vida eh, cotidiana y, y hay diferentes productos diferentes tecnologías y, y, y bueno, y, y cada uno tiene sus, de acuerdo también, tiene su, sus reglamentaciones, sus regulaciones. ¿verdad? Definitivamente. Y un poco para ir redondeando, ingeniera, y ya lo mencionábamos también detrás de cámaras, tenemos que hablar de esto porque definitivamente va a llegar un punto donde no nos va a quedar de otra que adaptarnos a estos cambios, porque Estados Unidos más del 90% de sus cultivos son transgénicos y están apostando a la biotecnología. Eh, mencionábamos que Europa está un poco, digamos, al margen nada más, pero también tienen un porcentaje de ciertos cultivos que son transgénicos. Y hoy por la realidad que estamos viendo a nivel agroclimático con la sequía que está arrasando con los cultivos, están empezando lentamente algunos diputados, eh, diputados digo bien, del Congreso Europeo, están empezando a proponer por lo menos estudios de esta biotecnología para ver la factibilidad de que acá, no sé, a dos, tres, cinco años pueda empezar a aplicarse. Entonces, definitivamente si Europa y Estados Unidos al fin y al cabo terminan utilizando, fomentando y apoyando, nosotros no podemos quedarnos detrás. Realmente es así y, y bueno, te comento, te doy una, una primicia, ¿verdad? Estamos desde el envío, hemos hecho una, hemos contratado una a unos consultores, ¿verdad?, que, que hicieron un poco una evaluación del impacto de la biotecnología en todo este tiempo de uso en Paraguay. Okay. Y los resultados de ese trabajo los estamos queriendo presentar en, a finales de noviembre. ¡Qué bueno! Entonces, ahí vamos a tener números y realmente eh, impacto no solo económico, sino ambiental, de cuánto eh, menos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? CO2 se liberó uh -huh. o cuánto más después también se, se, se fija, se captura. Claro. Entonces, son informaciones, ¿verdad?, que, que se tiene y que, que nos sirve para valorizar a las tecnologías. Y si las autoridades, si por ejemplo la, Sec la Secretaría Técnica de Planificación y todo lo concerniente al gobierno toma, no solamente estos datos los combina con los del censo agrícola que van a estar ya preliminarmente a fin de año ahí van a tener una radiografía real de hoy cómo está el campo y cuál es el camino que se debe tomar porque hoy ciertas iniciativas como que a ciegas a tanteo se van lanzando y se va desperdiciando presupuesto que podría ser mejor focalizado y los resultados van a triplicarse o cuatruplicarse inclusive. Realmente así y cuando los recursos son escasos la mejor forma es hacer planificar y mirar a futuro a dónde queremos sí. llegar y no estar actuando como bomberos sí, ¿verdad? Incendio apagando nomás. incendio nosotros tenemos que planificar y mirar a futuro como digo y como te vuelvo a repetir no vamos a dejar de ser país eh, agropecuario sí. ¿verdad? Y, y tenemos que mejorar eso. Definitivamente. Ingeniero, yo quiero comprometerle entonces ya para noviembre en algún momento que venga acá y comparta un poquito con nosotros los okay. resultados del informe, ¿le parece? Perfecto, estamos con eso, estamos preparando y bueno, creemos que 
van a valer mucho los, los resultados, va, va, va a servir ¿verdad? para tener una, una visión de lo que aporta esos productos de la biotecnología que estamos teniendo ahora. Definitivamente, y que la ciudadanía tiene que conocer. Que la ciudadanía tiene que conocer porque al final también, si bien estamos hoy acá en Asunción, estamos en este local, lo que pasa allá en el campo afecta. Afecta acá. directamente. Y todos tenemos que estar entonces al tanto. Así es. Ingeniera, muchísimas gracias por compartir con nosotros en vivo e indirecto. Desearle muchos éxitos. Esperamos tener más novedades y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, a las órdenes y bueno, cuando nos invita y podemos estar, entonces estamos Bueno, esperemos que para noviembre se pueda ya, así es sí, que tenemos los datos. Sí, ya vamos a estar entonces a, dando alguna primicia, así que voy a decir. Excelente. Bueno, ingeniera, agradecerle por esto y será hasta alguna próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Excelente. Bien, con esto hacemos la pausa. Son las 18 con 13 minutos. Tenemos 21 grados actualmente en territorio nacional. A la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 días televisión. Buenas noches para todos, para todas. Gracias por recibirnos en esta casa, en la querida Universidad Católica. Para nosotros desde cinco días, estar en contacto con ustedes es importante. Son los jóvenes que ya están liderando el país y que van a liderar el país por los próximos años. Creemos nosotros que ustedes, los jóvenes, son el presente y el futuro de la patria. Hoy queremos acercar a líderes empresariales paraguayos, de empresas referentes en su sector, de empresas importantes, de empresas líderes, para acercar un poco lo que es el mundo de negocios que trabajamos desde cinco días a la academia. Agradecer por supuesto a las autoridades de la Universidad Católica, muchas gracias, al decano, doctor Ángel de Vaca. A Raúl Silva, director de la carrera de marketing, y por supuesto a Mario Molinas, director académico, gran amigo también de toda la vida. Así que muchas gracias por recibirnos en esta casa, que realmente para nosotros es muy lindo tener este contacto con ustedes. Yo voy a hacer el, micro, voy a hacer el micrófono. Estamos en vivo en Canal 5 Días. Vamos a pasar enseguida el link también para que la gente comparta y puedan vernos. La gente que no está aquí, que pueda ver a través de la aplicación, del canal, de YouTube, etcétera, de, de las redes del canal Cinco Días. Cuando yo decía, queremos acercar el mundo de negocios a lo que es la academia, qué mejor que presentar, por ejemplo, a la señora Blanca Seupens, que está liderando Gran Javícola La Blanca, quien no conoce los productos de primera línea, Pechugón para Paraguay y el mundo. Carlos Jorge Vierman, ¿sí? también una persona que hace mucho tiempo desde el sector privado y desde la gestión también empresarial, liderando grupos de opinión, trabaja, ¿sí? por supuesto, con grandes marcas como Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut. El señor Christian Siplik, una persona de una trayectoria importantísima a nivel local, también dirigiendo gremios internacionales y llevando la bandera del Paraguay para el mundo, hoy de Santa Margarita. Y por supuesto,